హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఇవాళ నేను హ్యాపీగా క్షిప్ర గణపతి పూజ చేసుకున్నానండి యాక్చువల్గా ఈ పూజ గురించి కానీ వీటి గురించి నాకు తెలీదు ఫస్ట్ టైం చేసుకున్నాను ఈ పూజ నేను సంకష్ట చతుర్థి అనేది కూడా నాకు పెళ్ళి అయ్యేంత వరకు తెలీదు పెళ్ళి అయ్యి ఇక్కడ కర్ణాటకకు వచ్చిన తర్వాతే తెలిసింది అనమాట సో ఇక్కడ కర్ణాటక వాళ్ళు చాలా విశేషంగా చేసుకుంటారు సంకష్ట చతుర్థి అనేది ఎవ్రీ మంత్ చవితి పౌర్ణమి తర్వాత ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్లో వస్తుంది చతుర్థి అని సో ఆ రోజు వస్తుంది అన్నట్టు అండ్ దట్టు మనకి మంగళవారం పూట వస్తే సంకష్ట చతుర్థి చాలా శ్రేష్టము అని ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉండంగా విన్నాను నేను సో ప్రతి సంకష్ట చతుర్థికి చక్కగా పూజ చేసుకోవడం ఉపవాసం ఉండడం అండ్ ఈవినింగ్ వినాయకుడి గుడికి వెళ్ళి ప్రసాదం అని నాకు తెచ్చిచ్చేవాళ్ళు సో అప్పుడు నేను కూడా కొన్ని రోజులు స్టార్ట్ చేసి చేశాను బట్ ఈ మధ్యలో ఏమైందంటే ఎప్పుడైతే ఒక టూ ఇయర్స్గా యూట్యూబ్ జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యిందో ఫుల్ వర్క్ 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 తోటే సరిపోతుంది సో పూజలన్నీ కొంచెం పక్కన పెట్టి జస్ట్ దీపారాధన ఒక రెండు మూడు స్తోత్రాలు చెప్పుకొని దండం పెట్టుకోవడం తప్ప ఇలాంటి స్పెషల్ పూజలు వ్రతాలు అన్నవి కొంచెం పక్కన పెట్టేశాను ఇది వచ్చి నేను జస్ట్ సంకష్ట వరకే తెలుసు క్షిప్ర గణపతి పూజ అన్నది నాకు తెలియదండి అమ్మకు బాగాలేనప్పుడు నేను యూట్యూబ్లో జస్ట్ ఏదో చూసుకుంటూ ఉంటే అందులో చాలామంది ఏదో ఒక ట్రెండ్ వచ్చాయి ఆరు రోజుల్లోనే కోరిన కోరిక తీరుతుంది అండ్ చాలా పవిత్రమైన ఇది నమ్మకంతో చేస్తే అని సో ఆ రోజు అనుకున్నాను అమ్మకి బాగైపోయి ఇంటికి వచ్చేస్తే నేను చేస్తాను అనేసి సో అమ్మ వచ్చేసింది అమ్మ హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉంది సో అందు అందుకే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంతలోనే ఇది మంగళవారం రోజు వచ్చింది అనగానే ఇమీడియట్గా చేసేసాను సో నేను ఎలా చేసుకున్నాను సింపుల్గా నాకు దొరికిన ఐటమ్స్తో నేను ఎలా చేసుకున్నాను పూజని అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ పూజ చూసి వచ్చేయండి ఫస్ట్ వినాయకుడు ఆశీర్వాదం తీసుకొని రండి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో మందారం పూలు అండి ఇవి నేను పూజ కోసమని వాకింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మండే ఈవినింగ్ తీసుకొచ్చాను మొగ్గలు వెనకాల మా స్ట్రీట్లో ఉంటాయి వాళ్ళని అడిగి కొన్ని తెచ్చుకున్నాను ఫ్రెష్ పూలు కూడా పెడదామని ముద్ద మందారం మొగ్గలు ఎందుకో విడగలేదండి ఎందుకో తెలియలేదు సో వాళ్ళు విడుగుతాయన్నారు అందుకే కోసుకొచ్చాను సో పూజకి ఇలా సిద్ధం చేసేసుకున్నాను తెల్లజిల్లేడు ఆకులు తెల్లజిల్లేడు పూలు గరిక మందారం పూలు సో అన్నీ మా కాలనీలోనే దొరుకుతాయండి ఇక్కడ కొంచెం అవుట్స్కర్ట్స్ అవడం వల్ల చక్కగా అన్నీ దొరుకుతాయి అండ్ మామిడాకులు కూడా తెచ్చిచ్చారు మా వారు దొరికేశాయి కానీ పేడ మన్ను దొరకలేదండి సో అన్ని ఆకులు మంచిగా ఆ వాటర్లో కడిగేసుకొని ఇలా పసుపు గంధం కుంకుమ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా ఒక ఇది సిద్ధం చేసుకున్నాను నా పూజగది మరీ చిన్నది కాబట్టి గరిక అన్నీ కూడా అక్కడే నేను అరేంజ్ చేసుకున్నాను స్పెషల్గా మళ్ళీ మనం పీట అన్నీ పెడితే నాకు ప్లేస్ సరిపోదండి అందుకని అండ్ శ్వేతార్క గణపతి విగ్రహం ఇలాంటివి నా దగ్గర లేవు అందుకే నేను పసుపు గణపతే తయారు చేసి పెట్టేసుకున్నాను అండ్ అన్ని పటాలకి ఇలా పూలు పెట్టి అలంకరించుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ చూసారా మందారాలు అన్ని తెల్ల జిల్లేడు పూలు నందివర్ధనం పూలతో చక్కగా అలంకరించుకున్నాను అండ్ అటుకులు బెల్లం మెయిన్గా నివేదించాలంట తర్వాత మీ ఇష్టము మీ ఓపిక అండ్ అలాగే ఏ పండ్లు అయితే నివేదిస్తారో అవి కూడా ఐదు పెట్టాలి అండ్ ఆర తిచ్చేటప్పుడు కూడా ఐదు సార్లు తిప్పాలి కడ్డీలు అదే అగర్బత్తి ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఐదు సార్లు అంట పంచ పూజ అంటారు ఆయనకి ఇష్టం అంట వినాయకుడికి సో అక్షింతలు వచ్చి కుంకుమతో తయారు చేసుకోవాలి ఈ పూజకి కుంకుమ నెయ్యి వేసి కొద్దిగా కలుపుకున్నాను అండ్ ఈ అటుకులు బెల్లం వచ్చేసి మనము ఈవినింగ్ మళ్ళీ దీపారాధన చేశాక వెన్నెలలో కొంతసేపు పెట్టి తర్వాత ఇంటిల్ల పాది స్వీకరించాలండి అంతటితో మన పూజ ముగిసినట్టు అండ్ దెన్ మనము ఉపవాసం వదిలి ఏదైనా లైట్గా టిఫిన్లాగా తీసుకోవచ్చు 
सो गरीक अभी चाल इंपारटेंट मीकंदर की तल विनायकड़ पूज अंत सो ना दिन वाटो नैन पूजेकना हरती तीस लास्टरकाय नीराज समर्पी मन संकल्प नेरवे कृतज्ञता पूजे चला निजाने अकटे ना को नेरवे अंदे एंतोष तो चुस्कूरू आशीर्वाद तीस विनायक चूसर कदा सिंपल दिन पूज अभी चला बी अड पूज अन तरवा विशाल मेगा मार्ट शूट की गुड़ वेलोचा आफ्टरनून सो अड़क बिट्स पटा अभी चूँगी क्लांग अंत चला मंजी आफर्स उ श्रावण मसं कोसम अंदर आफर्स आफर्स स्टार्ट कुर्तीजी फ्रेश स्टाक सो ना की कुर्ती अच्छी अंत स्पेषल चूप्चे जस्ट फोर हड्रेड रूपी अंड कुशन चूँ नई नईन रूपी चला बहुना कलरफुल सो होम डेकर् अट्ठा मं मं आफर्स अभी उन्यानी फुटवेर मीद बफर्स अंड कलेक्शन को फ्रेशनि मरी सो बैग्स फुटवेर अंटन आफर्स उ सो मेरू कमेंट सैक्नवे काल अड़ते तपक आफर्स नैन डीटेल वाइस ओवर वीडियो चस्ता है यह ान सो so, टू नयटी नईन रूपीज इवन बैग्स चला बनपी फुटवेर वित् प्रईज आफर्स चूपस्ता कावे कमेंट सी अन्नी टाइप उ क्लांग अन्नी होम डेकर् प्रोविजन विशाल मेगा मार्ट अभी उठाएँ सो कर्टन को बच्चाई अट्ठन भी टवल का वी कर्टन का वी कुशन कवर्स पिलो कवर्स बेड स्प्रेड अभी उवेन पिल क्लांग चला बनाई नाक सो पि हाट चूस्त जस्ट फर् फन अला अलागे पूजा अतना रिलयन स्मार्ट नीचे वालों गिफ्ट इवी पंप नार्मल अच्छेबरेट व्लांग बिटा जस्ट फोटो अस्क नैनती इंट पन नईटी उल्ल नया आई रिशीव चुस्कना सो ने चपेदन कच्चे यूट्यूबर्स एवरना नाट ओन इन यूट्यूब देंगे मन हाडवर्क अनेकाली रिजल्ट गुरी आलोचकूद सो so, तपक आटोमेट सक्स मन वैंट वस्तु सो और चैतन्याज वरल लैक्स व्यूस वेवीके सब्सक्रैबर्स एव्री मंत एवा बट ने त्री फोर मंथ एपड़ते वीडियो पेटम आपेशा अब फुल यूट्यूब एव्रीडे टू वीडियो पड़ते रिकमेंडी 
సో మనం చేయాల్సిందల్లా అన్నిటికీ భయపడిపోయి వ్యూస్ రావట్లేదు సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగట్లేదు అనేసి ఆపేయకూడదు మన వర్క్ని సో ఏదో కష్టమైన పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే తప్ప మిగతాటప్పుడు ఒకవేళ యూట్యూబ్నే మీరు అనుకుంటే సిన్సియర్గా పనిచేయండి డెఫినెట్గా మీకు సక్సెస్ అనేది సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ పెరుగుతారండి వీళ్ళు ఎలా నాతో కొలాబరేట్ అయ్యారన్నది మీకు మోటివేషన్ కోసం చెప్తానండి నేను ఒకసారి సరదాగా అలా వెళ్ళి నా షా పర్సనల్ షాపింగ్ కోసం వెళ్ళి జస్ట్ అక్కడ ఉన్న ఆఫర్స్ అన్నీ నేను వీడియో తీసి యూట్యూబ్లో చైతన్యాస్ వరల్డ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది నాకు బాంబే నుంచి బిజినెస్ హెడ్ ఫో మెయిల్ చేశారనమాట మీరు చాలా చక్కగా తీశారు అసలు మీకు ఎవరు చెప్పారు ఇలా తీమ్ అని చాలా బాగుంది అప్రిషియేట్ చేస్తూ వాళ్ళ ఫోన్ నెంబరు నాకు ఇచ్చారండి మీరు కాల్ చేయండి అని సో నేను కాల్ చేయగానే వాళ్ళు చాలా అప్రిషియేట్ చేసి అప్పటి నుంచి వాళ్ళ దగ్గర ఏ ఆఫర్స్ ఉన్నా కూడా నాతో కొలాబరేట్ అయి నన్ను వీడియోస్ చేయమంటూ ఉంటారు సో ఇలా ఉంటుంది మన వర్క్ బిగ్ బజార్ కానివ్వండి రిలయన్స్ మార్ట్ కానివ్వండి నాకు కొలాబరేట్ అవుతూనే ఉన్నారు చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు వ్యూస్ వచ్చినా రాకపోయినా ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నాకు సపోర్ట్గా ఉన్నారు సో వాళ్ళకి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ జియో మార్ట్ డాట్ కామ్ అని దానిలో మీరు ఆన్లైన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి మీరు ఆర్డరు సో ప్రావిజన్స్ కానివ్వండి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వాళ్ళు పంపిస్తారు డోర్ స్టెప్ మనకు డోర్ డెలివరీ సో ట్రై చేసి చూడండి అంతేనండి ఇంకా విశాల్ మెగా మార్ట్లు అయితే సూపర్గా ఉన్నాయి ఆఫర్స్ అన్నీ సో నేను ఓన్లీ కిచెన్ ఆర్గనైజర్స్ ఆ వీడియోస్ అన్నీ చైతన్య వరల్డ్లో వస్తాయి ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి అండ్ ప్రతి ఒక్క దాని మీద చాలా ఆఫర్స్ ఉన్నాయి సో మీకేమన్నా మన లేడీస్కి సంబంధించిన బ్యాగ్స్ లేదు ఏమంటారు బట్టలు అండ్ యాక్సెసరీస్ ఇలాంటి వాటి మీద వీడియోస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెప్పండి నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తూ వీడియోస్ అలాంటి వీడియోస్ కూడా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఒకవేళ మీకు నచ్చితే అంతే అంటే మనకు హోమ్ డెకర్ ఇలాంటివన్నీ ఎక్కడ నేను తిరుగుతూ ఉంటాను కదా సో ఎక్కడైతే మంచి ఆఫర్స్ ఉంటాయో సో మీరు అలా ఇంట్రెస్ట్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ పెద్ద పెద్ద టౌన్స్లో కూడా ఇప్పుడు విశాల్ మెగా మార్ట్ డిమార్ట్ రిలయన్స్ మార్ట్ ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఉన్నాయి సో మీరు ఎవరైనా సరే ఒకవేళ అలాంటి ఆఫర్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు తెలియాలి అనుకుంటే మీరు చెప్తే కనుక హోమ్ డెకర్ కానివ్వండి అండ్ ఇలా మన లేడీస్కి సంబంధించిన బట్టలు యాక్సెసరీస్ బ్యాగ్స్ ఇలాంటి వాటి మీద చెప్పులు ఇలాంటి వాటి మీద నేను తప్పకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వీడియోస్ చైతన్యాస్ డైరీస్లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా మీకు ఒక మంచి స్నాక్ ఐటెం కూడా చూపించబోతున్నాను ఈరోజు శాండ్విచ్ అండి సూపర్గా ఉంటుంది ఫటాఫట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో చేసేసేయచ్చు మీరు పిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది మా ఇంట్లో ఫేవరెట్ స్నాక్ అనమాట సో వెజిటేబుల్ శాండ్విచ్ సో అది కూడా ఒక అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి స్నాక్స్ అండ్ వీడియోస్ అన్నీ నేను పెడుతూ ఉంటాను ఎందుకంటే నేను ట్రెల్ యాప్లో అసోసియేట్ అయి ఉన్నాను సో తెలుగులో అయితే నేను ఎప్పుడో చెప్పేదాన్ని నేను కన్నడలో పెడతానండి అందులో రెసిపీస్ సో ఆ రెసిపీస్లో కూడా మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నవి ఇంకా మీరు టీ చైతన్య డైరీస్లో యాడ్ చేస్తూ వస్తాను మంచి మంచివి తప్పకుండా మీరు అందరూ చూసి ఐ మీన్ ట్రై చేయండి అండ్ నా ఈ వ్లాగ్స్ కానివ్వండి అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియోస్ మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి ప్లీజ్ రెండు ఛానల్స్ చైతన్యాజ్ వరల్డ్లో జస్ట్ షాపింగ్ వీడియోస్ వస్తాయండి అండ్ మర్చిపోకండి నేను ఎల్లుండి సతీష్ స్టోర్స్కి వెళ్తున్నాను మల్లేశ్వరంలో టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను పెట్టానండి వరమహాలక్ష్మి పండక్కి అక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ సో వాళ్ళు మళ్ళీ గుర్తు పెట్టుకొని నాకు కాల్ చేశారు ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా కాల్ చేశారు బట్ నేను వెళ్ళలేదు కా కోవిడ్ అని ఇప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఏం కాదు మేడం మార్నింగ్స్ వచ్చేసేయండి తక్కువ రష్ ఉంటారు తీసి తీయండి ప్లీజ్ అని అడిగారు సో వెళ్తున్నాను సో మన వర్క్ బాగుంటే డెఫినెట్గా ఇలాంటి అవకాశాలు వస్తూనే ఉంటాయండి సో ఎప్పుడు నెవర్ గివ్ అప్ అండి ఓకే సో 
ఆ వీడియోస్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ వస్తాయి ఇందులోనూ చైతన్యాస్ వరల్డ్లో సో రెండు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తప్పకుండా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్తో మీ ముందు రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాను ఓకేనా ఓకే మరి శాండ్విచ్ వీడియో చూసేయండి నేను ఇంతటితో బై బాయ్ చెప్పేస్తున్నాను శాండ్విచ్ రెసిపీ వచ్చేసి కడాయి పెట్టుకొని స్టవ్ పైన ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి అండ్ ఒక రెండు మీడియం సైజు ఆనియన్స్ ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాక అల్లం తురుమండి ఒక టీ స్పూన్ అంత వేసేసుకోండి అండ్ అది కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యాక పచ్చిమిరపకాయలు ఒక రెండు మూడు ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసేసుకోండి ఒక పెద్ద క్యారెట్టు సో ఈ స్టఫింగ్ అంతా మనకి ఒక ఫోర్ మెంబర్స్కి సరిపోతుందండి అలాగే టమోటో ఒకటి పెద్దది సో మిక్స్ చేసేసి అన్నీ కూడా సో ఒక మూడు మీడియం సైజు ఆలుగడ్డల్ని తీసుకొని ఉడకబెట్టి మ్యాష్ చేసి వేసాను సో ఇదంతా కూడా మనం వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్లోనే మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు అండి సో ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్నాక లాస్ట్లో మనం ఇంకా కారపొడి ధనియాల పొడి ఉప్పు సరిపడ ఉప్పు కూడా వేసేసి మిక్స్ చేసేసుకొని పసుపు అన్నీ కలిపి మిక్స్ చేసేసుకోండి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ స్టఫింగ్ని మనము బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకొని దానిపైన ఒక పక్క టమాటో కెచప్ని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని సో మొత్తం నీట్గా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోండి మనం స్టఫింగ్ని దానిపైన నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసేసి సో ఇలా నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని నువ్వుల్ని తెల్ల నువ్వుల్ని కూడా ఇలా పైన స్ప్రింకిల్ చేసుకోండి పిల్లలకైతే బటరు డైట్ కాన్షియస్ ఉన్న వాళ్ళు మీరు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని టోస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో వెజిటేబుల్ శాండ్విచ్ టోస్ట్ అనుకోవచ్చు ఇది వన్ సైడే ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి సో అంతే అండి యమ్మీ అమ్మి వెజిటేబుల్ శాండ్విచ్ టోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది బ్రేక్ఫాస్ట్గా కానీ ఈవినింగ్ స్నాక్గా కానీ మీరు సర్వ్ చేసేయచ్చు చూస్తున్నారు ఎంత యమ్మీగా కలర్ఫుల్గా వచ్చాయో అంత టేస్టీగా ఉంటాయండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఒకవేళ ట్రై చేస్తే ఎలా వచ్చాయనేది కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్